Durante un eclipse solar, la reducción de la radiación solar impacta en la ionosfera terrestre, siendo la radiación solar una de sus principales fuentes de ionización. La disminución de la radiación ultravioleta durante un eclipse solar puede tener consecuencias en la presión y temperatura atmosférica. El doctor Charbet López Urías, de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, colaboró con científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México en el análisis de la ionosfera terrestre utilizando mediciones del Sistema Global de Navegación por Satélite. Podemos cuantificar dicho contenido total de electrones, el cual varía considerablemente debido a la radiación ultravioleta, rayos X y otras partes del espectro electromagnético solar, entonces de la radiación solar. Entonces dicha radiación puede aumentar o disminuir el contenido total de electrones. Por lo tanto, durante el eclipse, al disminuir la radiación solar que nos llega a nosotros, tenemos una disminución en el contenido total de electrones en la ionosfera, la cual podría tener repercusiones tanto en telecomunicaciones o simplemente variaciones en, en presión y temperatura a nivel atmósfera. López Urias destacó que en la colaboración también participaron científicos del Instituto de Geofísica del Estado de México. Sí, actualmente se pretende también agregar más receptores en, en, de manera distribuida en, en la región para estar analizando la ionosfera. Esto sería en colaboración con ellos, ya, ya sería cuestión de agregar algún proyecto para poner a disposición algunos receptores que ellos me podrían proporcionar para seguir analizando es, estas eventualidades o incluso otros eventos, por ejemplo, eyecciones de masa coronal o ráfagas solares, que estos son eventos, eventos que suceden en el sol, que caso contrario al eclipse, estos aumentan la radiación solar. Universidad Autónoma de Sinaloa